தோழர்களே தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாலேருந்து பேசுகிறேங்க இப்போது நாம் கட் பண்ணின இந்த ப்ளவுஸை எப்படி தைக்க போகிறோம்னு பார்ப்போம் அதாவது நாம் மெஷர்மெண்ட் எடுத்து கட் பண்ணினது இது சரிங்களா போன பார்ட்டில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா இப்போது நம்ம எப்பவுமே ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன வேலைகளை எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடணும் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம லாஸ்ட்டாக பெரிய வேலை அதில் இருக்கிற பெரிய வேலை எதுனா ஃப்ரண்ட் பீஸ் தான் சரிங்களா அதுதான் நம்ம ஷேப் பிடிக்கிறது அதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்கு அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா டக் டக் டக்குன்னு அதில் ஜாயின் பண்ணி ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் சரிங்களா அதுக்காக தான் நான் எப்பவுமே ஃபஸ்ட்டில் சின்ன சின்ன வேலைகளெல்லாம் முதல்ல முடிச்சிருவேன் இப்போ நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கிராஸ் பீஸை இப்படி தான் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும்னு சரிங்களா நான் ஒரு ரெண்டு வீடியோக்கு முன்னாடி அதாவது அளவு ப்ளவுஸை வச்சு தைக்கிறதுல உங்களுக்கு இதை கண்டிப்பாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து இப்படி கொடுத்தோம்னா தான் நல்லதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா இப்போ நம்ம இதை வழக்கம் போல் கழுத்து பீஸை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இது ஹெம்மிங்காக கேட்டிருக்காங்க இதுலேயும் சின்ன வேறுபாடு இருக்குது நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ நாம் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இந்த பீஸை நேராக இப்போ பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா நம்ம பைப்பிங்காகனா ஒரு பக்கம் மடித்து தைக்கணும் இதில் அப்படி இல்லைங்க அதனால் இதை ஃபுல்லாக ஜாயின் பண்ணி இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது கடைசியாக தான் நமக்கு தேவைப்படும் அடுத்து கட் சோழிப்பட்டி சரிங்களா இப்போ இதோட நமக்கு அடியில் இதே மாதிரி துணி இருந்ததுன்னா அவ்வளோ உள்பக்கமும் நீட்டாக இருக்கும் அதுக்காக தான் துணி இல்லைன்னா நீங்கள் வேறு எதுனா கூட கொடுத்துக்கலாம் இதே அளவு வச்சு நம்ம கட் பண்ணி இதில் ஜாயின் பண்ணி திருப்பிக்க போகிறோம் இப்போ நாம் இவ்வளவு மடிக்க வேண்டியது இருக்குது இல்லைங்களா இந்த நம்ம பண்ணின இந்த நாட்சில் வரைக்கும் நம்ம மடிக்கணும் இப்போ இதில் ஸ்டிச் போடணும்னா நமக்கு இந்த பக்கம் இந்த துணி அவ்வளோ லென்த்து இல்லை சரிங்களா இதுக்காக நம்ம ஒரு சின்ன வேலை கூட செய்யலாம் அதாவது நம்ம ஒரு பீஸை இதில் வைக்கிறோம் இன்னொரு பீஸை அந்த பக்கம் வைக்கிறோம் உள்ளே நமக்கு என்ன ஸ்டஃப் வேணுமோ அதை கொடுத்துக்கலாம் இது கனத்துக்காக தான் கொடுக்குறோங்க வேற ஒன்றும் இல்லை உள்ள பேண்ட் பிட்டு எதனா இருந்துச்சுன்னா கூட கொடுக்கலாங்க சும்மா ஒரே டைப்பாக வேண்டாங்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்லித்தரேன் ஏன்னா வீட்டில் தைக்கிறவங்களுக்கு இப்போ டெய்லரிங் ஷாப் வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே சாத்தியம் கிடைக்கும் வீட்டில் நம்ம நம்ம யூஸ்க்காக செஞ்சுக்கிறவங்களுக்கு அது மாதிரி எல்லாமே கிடைக்காது இல்லைங்களா அதனால் அதுக்குண்டான மாதிரியெல்லாம் சொல்லித்தரேங்க இப்போ இந்த நாட்ச் போட்டது இங்கே இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ இந்த நாட்ச் போட்ட இடம் கீழே தெரியணும் அது வரைக்கும் நீங்கள் இதை ஃபோல்டு பண்ணி மடிச்சுக்கோங்க சரிங்களா அதாவது இதான் என்டிங் பாயிண்ட் இல்லையா நமக்கு ஸ்டிச் வந்தால் அங்கே தானே வரணும் அது வரைக்கும் இங்கேயும் அது வரைக்கும் இப்போ இதை ஃபோல்டு பண்ணி இப்படி மடிச்சிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ உள்ளே நமக்கு ஸ்டஃப்பும் கிடச்சிருக்கோம் இந்த துணி நமக்கு ஃபோல்டு பண்ணி திரும்ப திருப்பி படித்தையல் ஒன்று போட வேண்டிய வேலையும் இல்லை அதுக்காக தான் இந்த இந்த மாதிரி சொல்லித்தரேன்
இது ரெண்டும் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போது இந்த கொக்கி ஐ வைக்கிறது பீஸு அதில் நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் தானே ஜாயின் பண்ணுவோம் அதையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து ஸ்லீவ் ஸ்லீவ் வந்து இது கரை இருக்கிற பீஸுன்றதால் நமக்கு இதில் அவ்வளோ வேலை இல்லை நம்ம லாஸ்ட்டாக தான் இதையும் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபோல்டிங்கை நம்ம பிரிச்சுட்டு இதில் ஃப்ரண்ட்டு நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு அரைக்காத்து பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அதாவது கொஞ்சம் பீஸை கழித்து எடுப்போம் இது கழித்து எடுக்கிறதுனால தான் நமக்கு அம் ஹோல் ஃப்ரண்ட்டில் ஃபிட்டிங்காக உட்காரும் அதுக்காக தாங்க இது ஏன்னா பேக்கும் ஃப்ரண்ட்டும் ஒரே மாதிரி இல்லை இல்லைங்களா எல்லாருக்குமே வந்து பின்னாடி கை வந்து நம்ம முன்பக்கம் மடக்கிற கைன்றதுனால முன்பக்கம் கொஞ்சம் குறுகலாக இருக்கும் அதனால் இந்த இடத்த நம்ம கொஞ்சம் கழித்து எடுத்தோம்னா தான் அது கரெக்டாக அம் ஹோல் கிட்ட ஃபிட் ஆகும் அதனால் இது இதுவும் நம்ம எல்லாமே ஜாயின் பண்ண பிறகு செய்கிற வேலை அதனால் இதையும் எடுத்து வச்சுட்றாங்க இப்போது பேக் பேக்கில் நம்ம இந்த நாட்ச் போட்டதுனால சுலபமாக நம்ம எங்கேருந்து எது வரைக்கும் மடிக்க போகிறோம்னு பார்த்துக்கலாம் இதை அப்படியே வச்சு மடித்து ஒரு தையல் போட்டுக்குவோம் இதில் நாம் வழக்கம் போல் எங்கே டாட் பிடிக்கிறோம் அதாவது பின்னாடி நம்ம ஒரு டாட் பிடிப்போம் இல்லைங்களா அதை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இதோட மூணு இன்ச்சில் இது ஒரு இன்ச்சு இந்த ஷோல்டரோட மூணு இன்ச்சில் ஃபஸ்ட் இன்ச்சை நீங்கள் மடித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடம் கிடைக்கும் இந்த இடத்துல தான் நம்ம டாட் பிடிச்சோம்னா பின்னாடி பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் சரிங்களா இது உங்களோட இந்த கழுத்து ஆழத்தை பொறுத்து கொஞ்சம் இறக்கி வச்சுக்கோங்க இல்லை ரொம்பவே கழுத்து கீழே இருந்தால் கூட அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே கழுத்து இருந்துச்சுனாலும் நம்ம கிட்டக்க இப்படி வைக்கணும் அதாவது நெக்கோட பக்கத்தில் அது இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க அவ்வளோ நல்லா இருக்காது அது அதனால் நெக்குக்கு கொஞ்சம் இறக்கமாகவே வைங்க ஒரு மூணு இன்ச்சு ரெண்டரை இன்ச்சு இறக்கத்தில் இதை வைங்க அதோட பின்பக்கம் அப்போ உங்களுக்கு அது சமமாக இருக்கும் அதுக்காக தான் சரிங்களா எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அதாவது அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணினாலும் நமக்கு உடுத்தும் போது இந்த இடம் எல்லாம் தானே ஃபிட்டிங்காக இருக்கணும் இங்கே ஒரு ஓட்டு ஓட்டி எடுங்க அப்போ அந்த ஸ்டிச்சு எப்போவுமே பிரியாமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் இப்போது ஃப்ரண்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போது ஃப்ரண்ட்டு எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் உங்களுக்கு இப்போ மெஷர்மெண்ட்டு நம்ம எடுத்து செய்கிறதால ஷேப் எப்படி வைக்கிறதுன்னு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் சரிங்களா ஓரளவுக்கு ரொம்ப சின்ன வயசு பசங்களாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப ஒல்லியாகவே இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இங்கே மேலே ஒரு கால் இன்ச்சு விட்டுடுங்க விட்டுட்டு அங்கேருந்து பாருங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு நைன் வைக்கலாம் சரிங்களா அதாவது மேலேருந்து ஒரு நைன் வைக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் மிடில் ஏஜ் அப்படின்றவங்களுக்கு நைன் அண்ட் ஹாஃப் வைக்கலாம் சரிங்களா நைன் அண்ட் ஹாஃப் வைக்கலாம் ரொம்பவே ஏஜ்டு பீப்புளாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஒன்பதே முக்கா அது மாதிரி வைக்கலாம் ஒன்பதே கால் ஒன்பதே கால்ன்றது மிடில் ஏஜும் ஒரு ஒன்பதரை ஒன்பதே முக்கான்றது அவங்களோட தோற்றத்தை பொறுத்தது நீங்கள் கஸ்டமரை நேராக பார்த்துருந்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப ஃபேட்டாக இருப்பாங்களா உள்ளியாக இருப்பாங்களான்றதை வச்சு நீங்கள் ஜட்ஜ் பண்ணி அதை அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஆனால் பொதுவான மெஷர்மெண்ட்டு ஒரு நைன் ஒன் ஒன்பதே கால் இல்லை ஒன்பதரை அவ்வளோதாங்க சரிங்களா இப்போது இதை நம்ம ஒரு கோடு போட்டுக்கலாம் ஆனால் இப்போ இங்கேருந்து இது எப்படி சரியாக இருக்கும் அப்படின்றது பார்க்கும்போது எப்போவுமே நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் நாளே கால் தான் வரும் சரிங்களா நாளே கால் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேட்டாக ரொம்பவே ஃபேட்டாக இருக்கிறவங்களுக்குனா நீங்கள் ஒரு நாலரை வச்சுக்கலாம் மற்றபடி நாளே கால்ன்றது ஸ்டாண்டர்டான சைஸுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த இந்த மூணும் நேர் நேராக ஒரு முக்கோணம் மாதிரி நீங்கள் இப்படி ஒரு முக்கோணம் மாதிரி இதில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் 
வச்சிருங்களா இப்படி ஒரு முக்கோணம் மாதிரி போட்டிங்கன்னா இங்கே ஒரு கோடு இங்கே ஒரு கோடுன்னு நீங்கள் போட்டுக்க வேண்டியது தான் இது நம்மளோட ஓனான இது தாங்க நம்மளோட இஷ்டம் அதோட கோடுலேயே நம்ம கீழ்பாகத்தை எடுத்து இன்னொரு பீஸில் அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்டுக்கு அதை லெஃப்ட் சைடுக்கு நம்ம போடுறோம் சரிங்களா இப்படி போட்டுட்டு உங்களுக்கு இப்படியும் கொஞ்சம் சந்தேகம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கோடு போடுறதுல பின்னாடி திருப்பும்போது நம்மளுக்கு மிஸ்டேக் ஆகிடுமோனு நினச்சிங்கன்னா மோட்டா ஊசி எப்போவுமே வச்சுக்கோங்க இந்த பாயிண்டில் வச்சு இப்படி ஒரு ஹோல் போட்டுக்கோங்க கண்டிப்பாக இதுதான் நமக்கு பாயிண்டாக இருக்கோம்னு உங்களுக்கு தெரியும் இது லைனிங் இல்லாததுனால ரொம்பவே சுலபம் ரொம்பவே சீக்கிரமாக நம்மளால் தச்சிட முடியுங்க இப்போ இதை இப்படி போட்டுட்டோம் சரிங்களா போட்ட பிறகு இந்த இடம் எவ்வளோ பிடிக்கணும் அப்படின்றது கண்டிப்பாக தெரியணும் கரெக்டாக ஒன்றே முக்காங்க சரிங்களா இப்போ இது வரைக்கும்னா ஒன்றரை இந்த ஏரோ மார்க் இருக்கு பாருங்கள் ஒன்றரை அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தள்ளி இந்த ரெண்டுக்கு ஒரு கோடு ரெண்டாவது கோடில் வைக்கணும் சரிங்களா இதுதான் ஸ்டாண்டர்டான மெஷர்மெண்ட் ரெண்டு பக்கமும் அதே மாதிரியே தான் நீங்கள் அளவு சரியான அளவாக வச்சு பிடிச்சிக்கணும் அங்கேருந்து நமக்கு ஒரு சரிவாக நம்ம வச்ச பாயிண்டில் வந்து இந்த தையலை சேர்க்குறோம் உங்களுக்கு அப்படி ரொம்பவே இந்த இடம் மடக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் இப்போவே கூட செஞ்சுக்கலாம் இந்த இடத்த மடக்கி ஒரே ஒரு மடக்கு மடக்கி இது மேலே வச்சு இன்னொரு ஸ்டிச்சும் போட்டுருங்க சரிங்களா இது வந்து நீங்கள் தைக்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த இடம் மடங்கி தான் போகும் அது இப்போவே கூட இது மேலே வச்சு இன்னொரு ஸ்டிச் போட்டுக்கிறது நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ இந்த பாயிண்ட் இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட கொஞ்சம் கொஞ்சம் அளவு பிடிச்சா போதுங்க இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஒரு அளவுலாம் இல்லை இதை நீங்கள் இப்படி மடக்கி போட்டிங்கனாலே இந்த இடத்த வச்சு நீங்கள் இப்படி மடக்கி போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு அங்கே தெரியும் எந்த இடம் கிராஸ் ஆகுதுன்னு சரிங்களா இப்படி வச்சு இப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடம் ஈவனாக கிடைக்கும் அந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இந்த முக்கோணத்துக்கெல்லாம் ஒரு அளவெல்லாம் கணக்கெல்லாம் கிடையாதுங்க இது நம்மளோட இஷ்டப்படி போடுறது தான் அதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் தைச்சிக்கலாம் இப்போது இதெல்லாம் முடிச்சுட்டோங்க நம்ம இந்த பட்டி கச்சோலி பட்டி ஜாயின் பண்ணலாம் அவங்க வந்து ரொம்பவே இடுப்பு ரொம்ப இறக்கமாக போடுறவங்க அதனால் அவங்களுக்கு இவ்வளோ பெருசாக பட்டி அமைஞ்சிருக்கு சரிங்களா இப்போது ஃப்ரண்ட்டு பீஸை நாம் இந்த பீசஸோடு சேர்த்து எடுத்துக்கிறோம் பேக்கில் நம்ம மடிக்க போகிறது சிங்கிள் பீஸாக கீழே விட்டுருக்கோம் சரிங்களா இது நம்ம வழக்கம் போல் அதில் வச்சு கரெக்டாக இந்த கார்னரில் வச்சு ஜாயின் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதை மடித்ததுனால நம்ம திரும்ப ஒரு ஃபோல்டு பண்ண வேண்டிய வேலை இல்லை இப்படியே ஃபோல்டு பண்ணிடலாங்க நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தெட்டு வருஷமாக தைக்கிறேங்க இப்போ சமீபமாக கொஞ்ச நாளாக எனக்கு உடல் நிலை சரியில்லாததால் நான் டெய்லரிங்கை ஒரு வருஷமாக நிற்பாட்டியிருக்கேன் நிறைய பேர் என்ன கேட்டிருக்காங்க எனக்கு சொல்லி கொடுங்க சொல்லி கொடுங்கன்னு அப்போல்லாம் எனக்கு சொல்லி கொடுக்க நேரம் இல்லாமல் ஓடிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ எனக்கு நிறைய நேரம் கிடச்சிருக்கு அதனால் இப்போ சொல்லித்தரேங்க ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கு சொல்லி தரதை விட மொத்தமாக நிறைய பேர் பார்க்கக்கூடிய இந்த சமூக வலைத்தளத்தில் சொல்லி தரது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இதை நம்ம ஃபோல்டு பண்ணி மடிக்கணும் அப்படியே இந்த பீஸை இப்படி வச்சு மடிக்கல அந்த நம்ம முன்னாடி அதில் பிடிச்சதில் இங்கே காலேஜ் குறைஞ்சிடுச்சு இல்லைங்களா இப்போ இந்த மேலே நம்ம அந்த பீஸ் அதே அளவு தானே வச்சோம் இப்போ இதை இப்படி பண்ணும்போது கரெக்டாக அந்த ஸ்டிச் மேலேயே வரும் போட்டுடலாம் இதே மாதிரி 
அந்த பக்கமும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இது கொக்கிக்காக இதை வைக்கிறேங்க இது அப்படியே ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணி இந்த பீஸை கரை பீஸை நம்ம ஐ கட்டுற இடத்துல வச்சுக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஏற்கனவே இந்த இடத்துல நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஸ்டிச்சு வர்ற இடத்துல நாம் இங்கே சின்னதாக இதை வச்சு தைக்கும்போது ஒரு சின்ன ஃபோல்டு பண்ண போகிறோம் அது உள்ளே நாம் திரும்ப மடிக்கும்போது அப்படி பிரித்து மடிக்கும்போது இந்த ஃபோல்டிங் இப்படி பிரிஞ்சு கொடுக்குறதால நமக்கு இந்த இடத்துல கிடைக்கிற அந்த கேப்பை இது ஃபில் பண்ணும் அதுக்காக இந்த பர்பஸ் இல்லைன்னா ஷேப் வந்து அவ்வளோ கரெக்டாக உட்காராது இது என்ன காரணத்துக்காக வைக்கிறோம்னு தெரியணுன்றதுக்காக சொல்கிறேன் இது அப்படியே நம்ம படித்தையல் ஒன்று போட்டுடலாம் இந்த இடத்த அப்படியே ஃபோல்டு பண்ணி மடித்து வைக்கிறோம் இப்போ தைக்கிறாங்க பாருங்கள் பல மாடல் ப்ளவுஸ் எல்லாம் அது எல்லாமே நான் ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடியே என் கல்யாணத்தப்போவே நான் தச்சு போட்டிருக்கேங்க இப்போ தான் அதெல்லாம் திரும்பவும் மாடலாக வந்திருக்கு எங்கள் அம்மா சொல்லியிருக்காங்க எப்போதுமே வந்து முப்பது வருடங்களுக்கு ஒரு முறை எல்லா ஃபேஷனும் திரும்பும்னு அப்போ அது எனக்கு அவ்வளோ பெரிய விஷயமா நினைக்கல இப்போ நான் கண்கூடாக பார்க்குறேன் நான் போட்ட அத்தனை விஷயங்களும் இப்போ திரும்பவும் எல்லாமே மாடலாக வந்திருக்கு அதில் இப்போ வர்ற அத்தனை மாடலுமே நானே தச்சுருக்கேன் அதாவது எனக்கு யாருமே கைட் கிடையாது இப்போது மாதிரி அப்போது மீடியாவும் நமக்கு இந்த விஷுவல் இதுவெல்லாம் கிடையாது இல்லைங்களா சொந்தமான ஐடியாவிலேயே செஞ்சது தான் இப்போ எனக்கு பார்க்கும்போது பிரமிப்பாக இருக்குது நம்ம போட்ட அத்தனையுமே இப்போ எல்லாருமே பண்ணுறாங்களே அப்படின்னு இது நாம் ஐ கட்டுற இடத்துல ஜாயின் பண்ணுறோங்க அதாவது அடியில் தான் வச்சு ஜாயின் பண்ணுறோம் ஏன்னா இதை இப்படி தான் ஃபோல்டு பண்ணி மூடுவோம் சரிங்களா அதுக்காக இப்போ நீங்கள் தைக்கும்போது தானாக இந்த நெக்கோட பீஸ் இப்படி உள்ளுக்காக வளையுது பாருங்கள் அதை நீங்கள் கொஞ்சம் நேராக வச்சு தைங்க இப்போது ரொம்பவே கழுத்து ஃப்ரண்டில் அகலமாக வேணும் அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு இப்படி வைக்கலாம் ரொம்ப குறுகலாக வேணும்னு கேட்குறவங்களுக்கு கொஞ்சம் சாட்சி வைக்கலாம் அதாவது ஒரு கோடு அளவு அது உள்ளே மடிஞ்சிடும் அப்போது நல்லா க்ளோஸாக இருக்கும் கழுத்து இப்போது நாம் இந்த பிட்டு இந்த பீஸை அப்படியே இதில் மடித்து கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு இது அப்படியே ஃபோல்டு பண்ணுறோம் பாருங்கள் இந்த ஸ்டிச் மேலேயே வைக்கிறோம் சரிங்களா இந்த ஸ்டிச் மேலேயே வச்சு நம்ம இது மேலே ஒரு தையல் போட போகிறோம் எப்போ தையல் போட்டாலும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் இருக்கும்போது அதை ஓப்பனாக விடாதீங்க இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி திருப்புங்க அது எப்போதுமே நல்லது தான் இங்கே இங்கே எத்தனை ஓட்டு ஓட்டி நீங்கள் இப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணினாலும் எப்போவாவது அது பிரியறதுக்கு நேர்ந்தால் ஏன்னா கொக்கி போடும்போது தவறுதலாம் நம்ம இந்த துணியிலேயே கூட சில பேர் மாட்டுவாங்க அப்படி மாட்டும்போது கண்டிப்பாக இது ஓப்பன் ஆச்சுன்னா மொத்தமாக இந்த இந்த துணியே இந்த கீழ் பக்கத்தில் அப்படியே திறந்துக்கும் நீங்கள் இப்படி ஒரு தையல் போட்டு இப்படி போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது ஃபிட்டிங்காக எப்போவுமே அது பிரியறதுக்கு வாய்ப்பே இருக்காது இப்போ நம்ம ஐ கட்டுறதுக்கு ஒரு தையல் இடையில் இங்கே போட்டுடலாம் இது ரெண்டையும் சரியாக இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துப்போம் ஏன்னா நம்ம இங்கெல்லாம் பிடிக்கிற இடத்துல முன்ன பின்ன ஆகலாம் அப்போது ஏதாவது ஒரு பக்கம் அதிகமாக இருக்கலாம் அதை நீங்கள் அப்படியே முடிக்கக்கூடாது அது இப்போ இப்படி இருக்குதுன்னா அப்படியே செஞ்சிடக்கூடாது இந்த இடத்த இதுக்கேற்ற அளவுக்காக கழிச்சிக்கணும் 
சரிங்களா ஆனால் இந்த இந்த கழுத்தோட வளையத்தை நல்லா பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக அது சரியாக இருக்கிற மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க இப்போ இது எல்லாமே நமக்கு இப்போ ஃப்ரண்ட் பீஸ் ஃபுல்லாக ரெடி பேக்கோட நம்ம இதை ஜாயின் பண்ண போகிறோம் எப்போவுமே ஷோல்டரில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணும்போது டபுள் ஸ்டிச் கட்டாயமாக போடணுங்க இப்போது இது நீங்கள் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு இடது கை பக்கம்னு தெரியும் இப்போது இந்த ப்ளவுஸ்லேயும் நமக்கு இந்த டாட்டு இந்த நெக்கெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது இது தான் இடது கை பக்கம் அப்போ இது ரெண்டையும் தான் நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் வலது கை பக்கமும் அதே மாதிரியே ஜாயின் பண்ணிடும் இப்போ நம்ம எல்லாமே ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் நெக் பீஸை ஏற்ற போகிறோம் சரிங்களா இந்த நம்ம ஜாயின் பண்ணின இந்த பீஸை ஏற்ற போகிறோம் இப் அதனால தான் முன்னாடியே எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டது நம்ம எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா கடை கடை கடன் ஒன்று ஒன்றா ஜாயின் பண்ணணும்னா நமக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் அல்லது இருபது நிமிடங்கள்லேயே இந்த மாதிரி சாதாரண ப்ளவுஸை தைக்க முடியும் இதை சரியாக பார்த்துக்கோங்க பிசிறு நம்ம மேல் பாகத்தில் இருக்கணும் அதே மாதிரி தச்ச ப்ளவுஸோட பிசிறு அடி பாகத்தில் இருக்கணும் சரிங்களா அப்போ தான் மேலே மேலேன்றது கரெக்டாக மீட் ஆகி நமக்கு திருப்பும்போது சரியான இதுவாக வரும் இது இப்போ பிரிக்கணும்னு இல்லைங்க பைப்பிங் இருக்கும்போது தான் நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணணும் இப்போ இதில் இப்படி இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நெக் பீஸை ஜாயின் பண்ணின பிறகு நாம் இந்த எக்ஸ்ட்ராவாக வெளியே நீட்டிக்கிட்டு இருக்கிற பிசுரெல்லாம் கட் பண்ணுவோம் அது ஒரு இடைஞ்சலாக ஒரு கனமான ஒரு இடத்தை ஏற்படுத்தும் அதனால தான் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போது நீங்கள் இப்படியே நீங்கள் மடிக்கக்கூடாது ஹெம்மிங் பண்ணும்போது பைப்பிங்க்கும் நம்ம பைப்பிங்க்கு அப்படியே மடித்தோம்னா அழகாக ஒரு ஸ்டிஃப்னஸ் கிடைக்கும் ஆனால் அதுக்கு இந்த பீஸெல்லாம் நம்ம இழுத்து தைக்கணும் இது அப்படியே சாதாரணமாக தான் வச்சு தைக்கணுங்க இந்த மாதிரி கழுத்தோட இந்த வளைவு அதே மாதிரி பின்னாடி இருக்கிற வளைவுலலாம் ஒரு சின்ன வேலை ஹெம்மிங் இருந்தால் மட்டும் இந்த வேலையை செய்யுங்க அதாவது ஸ்டிச்சில் கத்திரிப்படாமல் சின்னதாக கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா கொஞ்சம் அந்த இடத்துலலாம் ஒரு சிசர் கட் போட்டுக்கோங்க அதாவது இந்த மாதிரி வளைவான இடத்துல மட்டும் அப்போ உங்களுக்கு இந்த ரவுண்ட் வந்து ரொம்பவே அழகா உட்காருங்க இப்ப நம்ம இத மடிச்சு தச்சுக்கலாம் நாம் இதை ஹெம்மிங் பண்ணும்போது தான் மடிக்கணும்னு கட்டாயம் இல்லை முன்னாடியே மடிச்சுக்கலாம் உள்ளே சரிங்களா இப்போ இந்த துண்டு போர்ஷன் தெரியுது இல்லைங்களா நம்ம ஜாயின் பண்ணினது அதை இப்படியே மடித்து இதை இப்படி ஃபோல்டு பண்ணிவிடுங்க அதாவது நம்ம ஃபோல்டு பண்ணுறது கரெக்டாக அந்த நம்ம ஜாயின் பண்ணின ஸ்டிச்சை மூடியிருக்கோம் அதுக்கு தான் அந்த ஒரு இன்ச் அளவுக்கு கட் பண்ண சொல்கிறதுங்க இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரா பிட் இருக்கு இல்லைங்களா இதை உள்ளே ஃபோல்டு பண்ணி பின்பக்கத்தில் நாம் இப்படி மடிக்கிறோம் 
சரிங்களா இப்படி மடிச்சுட்டு ஒரே ஒரு சின்ன வேலை நான் இந்த கொக்கியோட போர்ஷன் மட்டும் இப்படி மடித்து அந்த இடத்த மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்டிச் பண்ணிப்பேன் நான் அதுக்கான காரணத்தை கொக்கி கட்டும்போது சொல்கிறேன் மட்டும் நான் மடிச்சு ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கிட்டேன் சரிங்களா இதுக்கு நம்ம ஹெம்மிங் பண்ணாமல் பிக்கோ மிஷின் இருந்ததுன்னா நீங்கள் பிக்கோ மிஷினில் இப்படி வச்சு மேல் பாகத்திலேயே நீங்கள் லெஃப்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணினீங்கன்னா இப்படி வச்சு இதை பிக்கோ மிஷினில் இப்படி வச்சு நல்ல அதாவது ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்டில் வச்சுட்டிங்கன்னா நல்ல அகலமான ஸ்டிச்சஸ் விழும் அதில் வச்சு போட்டிங்கன்னா நல்லா அகலமாக அழகாக ஹெம்மிங் மாதிரி விழும் சரிங்களா அப்படியும் செஞ்சுக்கலாம் நம்ம கையோட ஹெம்மிங்கும் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி பிடிக்காதவங்களுக்கு கை ஹெம்மிங் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம எப்போவுமே நம்ம வெட்டின அளவோடவே வச்சு எதையுமே ஜாயின் பண்ணக்கூடாதுங்க சரிங்களா முன்ன பின்ன இருக்கலாம் அதாவது ஒருத்தர் வந்து முன்னாடி கொஞ்சம் பட்டி அகலமாக போடலாம் ஒருத்தர் சின்னதாக போடலாம் நம்ம வெட்டும்போது ஒரு மாதிரியும் நம்ம ஏற்றும்போது சில நேரங்களில் மா மாற்றங்கள் கண்டிப்பாக வரும் சரிங்களா இப்போ இந்த இந்த இடம் சரியாக இருக்கான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணி பார்த்து இந்த இடம் உங்களுக்கு அதிகமாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இதை கட் பண்ணி கழிச்சிருங்க இல்லை ரொம்பவே அதிகமாக அதாவது இவ்வளோண்டு இரு இருக்கு அரை இன்ச்சுக்கிட்ட இருந்ததுன்னா நம்ம கட் பண்ணிடலாம் ரொம்பவே ஒரு ஒன்றரை இன்ச் அது மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல நம்மளோட விருப்பமாகவே இங்கே இந்த சென்ட்ரை அந்த டாட்டோட இந்த ரெண்டு டாட்டுக்கும் இடையில் கொஞ்சம் தள்ளி இப்படி ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் போட்டுக்கிட்டு இந்த இடத்துல ஃப்ரண்ட்டு இதை எடுத்து அழகாக இங்கே ஒரு டாட் மாதிரி பிடிச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப கழிக்க வேண்டியது வராது கொஞ்சமாக கழிக்கலாம் சரிங்களா எனக்கு இந்த நம்பர்ஸை போட்டு குழப்புறது பிடிக்கவே பிடிக்காதுங்க நான் எப்போதுமே இப்படி பழகிட்டேன் அதாவது எனக்கு யாருமே வந்து சொல்லி தரல யார்கிட்டேயும் நான் கிளாஸும் போய் கற்றுக்கல ப்ளஸ் டூ முடித்து வீட்டில் சும்மா இருக்கும்போது நானாக பழகிக்கிட்ட விஷயந்தான் பழைய ப்ளவுஸை ஃபுல்லாக பிரித்து பார்த்து அது எப்படி பண்ணியிருக்குன்னு நானாக கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் இது அதனால் எனக்கு அந்த நம்பர்ஸ்லாம் போட்டு குழப்புறது பிடிக்காது இப்படி எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறத நான் கழித்து எடுத்துட்டேன் சரிங்களா இப்போ நம்ம இதோட அப்படியே நம்ம ஸ்லீவை வச்சு ரைட்டு நம்ம அந்த கழித்தோம் இல்லைங்களா அந்த இடத்த ஃப்ரண்ட்டில் வச்சு இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இதோ பாருங்கள் நம்ம இது அரைக்காத்து பண்ணின இடம் சரிங்களா தெரியுதா இதை கரெக்டாக அந்த ஷோல்டர் ஜாயிண்டில் வைக்கிறேன் எந்த ஒரு பீஸையும் நீங்கள் இழுக்க வேண்டாம் கரெக்டாக அதில் நீங்கள் வச்சு தைக்கிறதே பெஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப ஒரு பீஸை இழுத்திங்கனாலும் கையில் சுருக்கம் வரும் இல்லை உடம்புல சுருக்கம் வரும் இப்போ அதை அப்படியே ஃபோல்டு பண்ணி திருப்பிக்கிட்டு வரேன் கரெக்டாக திரும்பவும் ஷோல்டர் கிட்ட வந்துட்டோம் இப்போ இது ஃப்ரண்ட்டு நம்ம கழித்த பீஸ் இது ரைட் ஹேண்டுங்க இந்த இடத்துல நான் அதாவது இந்த டாட் வர்ற இடத்துல எப்போதும் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஓட்டிப்பேங்க 
ஏன்னா கை தூக்கும் போதும் இறக்கும் போதும் அதிகமாக அந்த தையல் தான் பயன்படும் இதெல்லாம் வந்து என்னோட ட்ரேட் மார்க்காகவே இருந்ததுங்க ஏன்னா வேறு எங்கேனா தைச்ச ப்ளவுஸாக இருந்தால் கூட என்ன கிட்டே தான் தைச்சேன்னு சொன்னாங்கன்னா நான் வாங்கி பார்த்து உடனே கண்டுபிடிச்சிருவேன் இது என்னோடது இல்லைன்னு இது மாதிரி சின்ன சின்ன ட்ரேட் மார்க் மாதிரி நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு இடத்துல கரெக்டாக வச்சுக்கலாம் அதே போல் இந்த இடம் கூட நான் இந்த மாதிரி இந்த கொக்கி ஐயில் கூட இந்த மாதிரி எடுக்கிறது எல்லாருமே எடுக்க மாட்டாங்க அதனால் இதெல்லாம் என்னோடது தான்றது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நான் தைச்சது தான் அப்படின்றத நான் பார்த்த உடனேவே கண்டுபிடிச்சிருவேன் இப்போ இது மாதிரி வச்சு பார்த்துட்டு இது அதிகமாக இருக்கு இல்லைங்களா இதை நம்ம கழிச்சிக்கலாம் இதில் போகிற போக்குலேயே வச்சு கழிக்கணும்னு இல்லைங்க அந்த பீஸை எடுத்துட்டு நம்ம திட்டமாக பண்ணிக்கலாம் இல்லை சாக்கில் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு கூட நீங்கள் செய்யலாம் இன்னொரு பீஸையும் வைக்கிறேன் நீங்கள் மாற்றி வச்சிடக்கூடாது அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க உங்களுக்கு அப்படி சந்தேகம் இருந்ததுன்னா எது மேல் பாகமோ அதை நீங்கள் அதாவது ஃப்ரண்ட்டுன்னு போட்டுக்கலாம் அதாவது இது வந்து ரைட்டுக்கு வரும் சரிங்களா இது வந்து ரைட்டுக்கு தான் வரும் இந்த நம்ம கட் பண்ணினது நம்மோட எதிர்பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லை நம்மோட ஷோல்டர்லேயே வச்சு நம்ம பார்த்துக்கலாம் இது கண்டிப்பாக ரைட்டு தான் ஆனால் நம்ம இப்போ தைக்க வேண்டியது லெஃப்ட்டு சரிங்களா அப்போது நீங்கள் எந்த பாகத்தை கீழே வச்சு தைக்க போகிறீங்களோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இது வந்து இந்த பக்கம் இருக்கிறதால இது லெஃப்ட்டு ஸோ இந்த எல்லுன்னு நீங்கள் போடுறீங்க இல்லையா எல்லுன்னு போடும்போது இதில் இந்த எல் போய் உட்காரணும் சரிங்களா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது மேலே நம்ம அந்த எல்லுன்றத அது மேலே வைக்கிறோம் அவ்வளோதான் போடும்போது கண்டிப்பாக எந்த தையல் போடுறீங்களோ அந்த தையல் மேலேயே போடுங்க அப்போ தான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஒரு தையல் ஒரு இடத்துலையும் இன்னொரு தையல் கொஞ்சம் தள்ளியும் இருந்ததுன்னா சீக்கிரமாக வீக் ஆகும் சரிங்களா அப்படியே ஒரே கோட்லேயே இருக்கணும் தையல் சரிங்களா இப்போ நாம் இந்த ஒரு இன்ச்சை ஃபோல்டு பண்ணுறோம் முதல்ல முதல் எடுத்த உடனேலாம் அளவு பார்த்து தைக்கணும்னு இல்லைங்க ஃபஸ்ட்டு ஓரளவு ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சும் கரெக்டாக சிட் ஆகுதான்னு பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் ஓரமாக போடுறோம் இந்த பிசிர் பீஸை கை பக்கமாக மடித்து விடுங்க ரெண்டு பக்கமுமே கை பக்கமாக மடித்து விடுங்க பாடி பக்கமாக மடிக்காதீங்க சரிங்களா இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தான் 
இதுக்கு என்ன காரணம்னா நம்மளோட கையிலேருந்து அதாவது ஷோல்டர்லேருந்து கை கீழே இறங்கும் போது இந்த ஸ்டிச்சஸ் கீழே இறங்குச்சுன்னா அதோட நேர்த்தி ஒரு மாதிரி சரியாக இருக்கும் மேல் பக்கமாக இருந்ததுன்னா அந்த இடமெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு வளைவு வளைவாக தெரியும் அதாவது அந்த இடத்துல அந்த துணி அதிகமாக இருந்து ஒரு மாதிரி ஒரு தடிமனாக ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஸ்டிச்சிங்கில் எனக்கு என்னென்ன தெரியுமோ நான் என்னென்ன கற்றுக்கிட்டேனோ அதெல்லாம் இனி உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா சொல்லித்தரேங்க இந்த நெக் பீஸில் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம ஒரு பக்கம் கட் பண்ணிடணும் இல்லையா ரெண்டாவது பக்கத்துலேயும் நீட்டிக்கிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் கட் பண்ணுறேன் ஸ்லீவை இதே மாதிரி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஓரமாக ஒரு தையலை போட்டுக்கிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ அவங்களோட வேஸ்ட் ஹிப்போட அளவு முப்பத்தி ரெண்டுங்க ஸ்லீவோட விழ்த்து அதோட சுற்றளவு பதிமூணு நமக்கு இப்போ தேவையான கணக்கு பதிமூணும் முப்பத்தி ரெண்டும் மட்டும்தான் சரிங்களா இப்போ இந்த ப்ளவுஸை நாம் இந்த வேஸ்டோட அளவை பார்க்குறோம் அதாவது நம்ம இந்த ஐ பண்ணுற பட்டியை விட்டுருங்க அது பார்க்கக்கூடாது அது வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வெளியே நீட்டிக்கிட்டு இருக்கிற போர்ஷன் தானே இதில் வந்து கொக்கி மாட்டுறதுனால நம்ம இந்த போர்ஷனை விட்டுட்டு இங்கேருந்து தான் அளக்கணும் எதையும் இழுக்காம அதாவது துணியை இழுக்காதீங்க இழுக்காமல் செய்யுங்க சரியா இப்போ அப்படியே பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது சரிங்களா இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸில் நாம் எவ்வளோ பிடிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதாவது நாலு இன்ச்சு பிடிக்கணும் நாலு இன்ச்சுன்னா ரெண்டு பக்கமும் சமமாக நீங்கள் இந்த பக்கம் ஒரு சைடு ரெண்டு இன்ச்சும் அந்த சைடு ரெண்டு இன்ச்சும் பிடிக்கணும் இப்போ நம்ம ரெண்டாக போட்டிருக்கதால் ஒரு இன்ச்சு தான் நமக்கு கணக்கு சரிங்களா ஏன்னா இந்த பக்கம் ஒன்று அந்த பக்கம் ஒன்றுன்னு கணக்கு இப்போ இப்படி வச்சு இப்படி கணக்கு பண்ணிக்கோங்க இங்கே தான் நம்ம பிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தேவையான தையெல்லாம் பக்கத்தில் போட்டுக்கலாம் நான் எப்போதுமே ஓன் யூஸ்க்கு தைக்கிற மாதிரி தாங்க ஒரு ஒரு சட்டையும் தைச்சி பழக்கப்பட்டிருக்கேன் அதாவது வெறும் ரெண்டே ரெண்டு தையல் போட்டு வெறும் எந்த ஒரு இதுவும் சம்பாதித்தது இல்லைங்க எல்லாருமே ரெண்டு ஸ்டிச்சு போட்டு கொடுக்குறாங்கன்றதுனாலே என்கிட்ட நிறைய கஸ்டமர் வருவாங்க ஏன்னா நான் குறைஞ்சது நாலுன்னா போடுவேன் அப்படி போட்டு கொடுக்கறதால அவங்க கொஞ்சம் ஃபேட் ஆனாலும் பிரிச்சுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது இப்போ யாருங்க உள்ளி ஆகிறா எல்லாருமே ஃபேட்டாக தானே ஆகிறோம் சரிங்களா இப்போது ஸ்லீவ்லேயும் நம்ம தேர்ட்டீன் அப்போ தேர்ட்டீன்னா நம்ம ஃபோல்டு பண்ணி இருக்கிறதால பாதியாக எடுத்துக்கணும் கணக்கு சரிங்களா ஆறரை சரியா இப்போ ஆறரை இங்கே எடுத்துக்கிறோம் இது ஏன் இந்த டிசி டீசுன்னு கூட சொல்லுவாங்க பேச்சு வ வழக்கில் இது ஏன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா சாக்குன்னா உருட்டையாக இருக்கும் நம்ம எந்த இடத்துல வைக்கிறோம் கோடு போடுறோன்றது நமக்கு தெரியாது ஆனால் இது பிளேடு மாதிரி ஷார்ப்பாக இருக்கிறதால நம்ம வைக்க வேண்டிய பாயிண்ட்டை கரெக்டாக இது பாயிண்ட் பண்ணி கோடு போட முடியுன்றதுனால தான் இந்த மாதிரி டெய்லர்ஸ் சாக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இது பேர் மார்க்கர்னு கூட சொல்லுவாங்க டீசுன்னு சொல்லுவாங்க டிசின்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் நம்ம இந்த பக்கமும் அந்த பதிமூணு அப்படின்றத பாதியாக ஆறரை அப்படின்ற அளவில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம பாயிண்ட் பண்ணும்போது ரொம்பவே சுலபமாக அந்த இடம் பாயிண்ட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் அதனால தான் இதை யூஸ் பண்ணுறது எல்லா டெய்லருமே இப்போ இங்கேருந்து நாம் இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக பண்ண போகிறது இல்லைங்க இப்போ நீங்கள் இங்கே பிடிச்சிங்கன்னா இங்கே பார்க்கணும் நம்ம இங்கே ஒரு ஒன் இன்ச் வச்சோம் இல்லைங்களா அது அந்த பக்கமாக வச்சுட்டோம் இப்போ இந்த ஒன்றுன்ற அளவை நாம் இங்கேருந்து இப்படி இங்கேருந்து இது வரைக்கும் நீங்கள் இப்படி பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு 
கரெக்டாக தெரியும் எந்த இடத்துல நம்ம அந்த கோடு அப்படியே காட்டுது பாருங்கள் இங்கேருந்து அங்கே வரைக்கும் கோடு காட்டுதுங்களா நீங்கள் அதே மாதிரியே இப்படி கொண்டு வந்து இப்படி கிராஸாக எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே சேர்த்துருங்க அதாவது ஆம் ஹோல் வந்து கொஞ்சம் அகலமாக இருக்கணும் இல்லைங்களா அதுக்காக உங்களுக்கு சந்தேகமாக இருந்தால் இப்படி ஒரு கோடு கூட போட்டுக்கோங்க இது வரைக்கும் கோடு போட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து அந்த கோடை கொண்டு வந்து இந்த ஒரு இன்ச்சில் சேர்த்துருங்க சரியா இப்படி வந்து சேர்த்துருங்க ஆம் ஹோல் கிட்ட ஒரு ரஃப் தையல் ஓட்டிக்கோங்க இந்த ரெண்டையும் சரியா அளவு கரெக்டாக வச்சு பண்ணுங்க சரியா தேவையில்லாததை கொஞ்சம் கழிச்சுக்கலாம் இதே மாதிரியே நம்ம அந்த பக்கமும் தையல் போட்டுட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நான் அதே மாதிரியே எல்லாமே ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேங்க நமக்கு இப்போ கரெக்டாக இருக்கான்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோம் சரிங்களா இப்போ நம்ம செஸ்டோட அளவு நாற்பத்தி ஒன்றை இடுப்போட அளவு முப்பத்தி ரெண்டு சரிங்களா முப்பத்தி ரெண்டுன்றது நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இருந்தாலும் இந்த நாற்பத்தி ஒன்றையும் முப்பத்தி ரெண்டும் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துப்போம் ஸ்லீவ் ஆல்ரெடி பதிமூணு தான் வச்சு தைச்சோம் சரிங்களா நாற்பத்தி ஒன்றை சுற்று அளவு கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம் ரொம்பவே இழுத்துலாம் பார்க்கக்கூடாதுங்க இதில் என்ன இருக்கோ அந்த மாதிரியே பாருங்கள் ஏன்னா இது டூ பை டூ தானே நம்ம எவ்வளோ இழுத்தாலும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அதனால் இழுக்காமல் பார்க்கணும் நமக்கு இந்த போர்ஷனை கணக்கு பண்ணக்கூடாது சரிங்களா சரியாக அந்த தையல் மேலேயே அப்படியே வச்சு இழுக்காமல் இங்கே இது வரைக்கும் பாருங்கள் அப்படியே கொண்டு வாங்க இந்த பேக்கோட போர்ஷனுக்கு இப்போது இப்படியே தான் நம்ம இழுக்கக்கூடாது அது மேலேயே வச்சு பார்க்குறோம் சரிங்களா இங்கே வந்துட்டோம் இந்த ஹாம் ஹாம் ஹோல் கிட்டே இங்கே வந்திருக்கோம் சரியா அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா இதோ கரெக்டாக ஒரு கோடு அளவு தான் கம்மியாக இருக்குது இப்போ நான் பயத்தால் கொஞ்சம் இழுக்காமல் உங்களுக்கு காமிச்சேன் ரொம்பவே இழுக்காமல் பார்த்தோம்னா கரெக்டாக நாற்பத்தி ஒன்றை இருக்கும் இன்னொரு முறையும் வேணால் அளந்துக்கலாம் சரிங்களா இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அதாவது இந்த நெக்கு கொஞ்சம் ஆழமாக இருக்கிறதால அப்படி இருக்குது அப்படியே இழுக்காமையே தான் பார்க்கணும் கரெக்டாக இந்த ஆம் ஹோல் கிட்டே தான் பார்க்கணும் இது வரைக்கும் தான் இங்கேருந்து தான் பார்க்கணும் சரிங்களா ஓகே பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ஒன்றை கரெக்டாக இருக்குங்க அதே மாதிரி இந்த வேஸ்ட்டும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் சரியா இது நம்ம கடைசியாக நம்ம அளவெடுத்து தான் பண்ணினோம் இப்போ சரிங்களா 
முப்பத்தி ரெண்டுக்கு ஒரு கோடு தான் கம்மியாக இருக்குது இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் சரிங்களா இப்படி இழுத்து போட்டாலே சரியாக இருக்கும் நேரம் ஆக ஆக டூ பை டூ லூஸ் கொடுக்கும் சரிங்களா இவ்வளோதாங்க ப்ளவுஸ் தைக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயமெல்லாம் கிடையாது நிறைய பேர் நான் கூட போடுறது நான் ஹோமில் செய்கிறேன் அதாவது சிப்லா ஹோமில் செய்கிறேன் அப்போது சின்ன வயசில் குழந்தையாக இருக்கும்போது கூட போடுறவங்கள ஆசையாக பார்த்து கேட்டோம்னா ரொம்பவே பிகு பண்ணிப்பாங்க அதெல்லாம் வராது அதெல்லாம் வந்து காரணம் திருப்புறதெல்லாம் மிகப்பெரிய விஷயம் உனக்கெல்லாம் வராது போ போ அப்படின்வாங்க அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைன்றது நாம் ஒன்று ஒன்றா தெரிஞ்சிக்கும் போது சின்ன விஷயம்தான் அது நிறைய பேர் பழைய ஆளுங்க பில்டப் பண்ணி பண்ணி நம்மளால் கற்றுக்க முடியாதோ கற்றுக்க முடியாதோன்னு நினச்சி நம்மளாக பயந்த விஷயங்கள் தான் அதிகம் எல்லாமே நம்ம துணிஞ்சு இறங்கிடணுங்க நமக்கு தெரியும் நம்மளால் முடியும் அப்படின்னு இறங்கிடணும் சரிங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கான் அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்